d'oignon, on a eu déclaration du collectif des habitants de Dovego Novici. Chers professionnels des médias, nous, acquéreurs des terrains de Dovego Novici, victimes des conséquences néfastes de l'exploitation illégale du sable de Dovego Novici, sur le lieu appelé communément Pont de Dovego. C'est un juillet contre cette extraction qui cause des sérieux problèmes conduisant à la dégradation de nos habitations. Depuis janvier 2020, après une réunion tenue à l'Agence nationale de la gestion de l'environnement, ANGE, entre son directeur, entre son directeur général, certains acquéreurs de terrain, certains chefs quartiers du village de Vigo et le premier responsable de la société Samaria, ont commencé l'extraction du sable aux alentours de nos maisons. Huit mois après que ces travaux aient commencé, nous exprimons notre désarroi et notre le bol en fin d'exiger l'arrêt définitif du dragage pour nous mettre à l'abri de la pénurie d'eau, de fixture de nos murs et l'insécurité de nos enfants à Dévégo Navici. Cet appel que nous lançons a pour but principal de préserver le fruit de nos durs labeurs et protéger nos enfants contre le noyade au lieu où se fait le dragage. Mesdames et Messieurs les journalistes, dire que nos surfaces occupées sont une réserve administrative de l'État est une pure affabulation car l'une est au-dessus de la loi au Togo pour vouloir nous enfoncer à cause de son ventre. Après le respect que nous devons au directeur général de l'Ange, ses propos nous ont surpris lors de sa dernière intervention sur les zones de la région Canal, faisant allusion à un problème de réserve auquel nous sommes confrontés au lieu de trouver un terrain d'entente en ordonnant purement et simplement à sa mariée de plier ses bagages et de rallier son ancien site situé sur la rive du Zio où il a reçu le permis d'exploitation. Car à ce jour, beaucoup d'entre nous souffrent de la pénurie d'eau dans la maison. Que dit l'ange face à ce manque cruel d'eau dans le puits Rien. Il faut rappeler que nous avons eu la chance de rencontrer le directeur général de l'ange le jeudi 30 juillet dernier sur le site en question au cours de sa mission d'expertise et nous lui avons étalé nos problèmes en le suppliant de faire cesser les travaux. Après même discussion et suite à un non-compromis, il a sonné le directeur de Samaria d'arrêter provisoirement les travaux pour donner un nouveau de soulagement aux populations plongées sur le jug de Samaria. Et que quelques chefs quartier véreux autochtones du village de Devego. Chef journaliste, nous lançons aujourd'hui un cri d'alarme à la mairie du Golfe 6. Au préfet du Golfe, à l'Ange, au ministre en charge des mines et de l'énergie et au chef de l'État, Fort et Sazina Yassingé, pour trouver une solution définitive à ce problème, car, disait le feu général, il y a des morts. Lorsque la maison de ton voisin brûle, il ne faut pas se contenter de ce rejure, car le feu peut atteindre aussi ta maison. En se puissant propos du directeur de l'Ange et certains journalistes au cours de l'émission dont nous avons parlé un peu plus haut, nous, tout porte à croire que nous sommes manipulés par certaines personnes à cause d'une affaire de chefferie traditionnelle, nous vous rassurons que c'est bien faux. Car en bon parent et acquérant du terrain, nous sommes des gens réfléchis qui peuvent faire le distinguo. Ces propos viennent pour compromettre notre revendication. Chers journalistes, nous avons saisi la mairie de ce dossier. L'agent au maire à Kerbourou, nous avons bien signifié qu'il ne peut admettre de telles pratiques s'il est aussi habitant de cette zone au sein duquel se fait ses travaux. Le maire nous a bien dit, lors de l'une de cette campagne électorale, que si nous votons pour lui, 
En tant que fils de cette localité, nous aurons un soulagement. Mais rien jusqu'à ce jour. Au Togo, les acquéreurs de terrain n'ont pas le droit de faire des réclamations pour contribuer au développement de leur localité. Et pour terminer, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de ce calvaire que nous vivons dans le canton de Baguida, plus précisément à De Gaulle. Car notre revendication n'a rien de politique ni lié au conflit de chefferie, voire des problèmes fonciers. Nous lançons un appel aux organisations des droits humains et aux associations de défense des droits de l'homme pour venir à notre secours, ceci dans l'intérêt du bien-être des sans voix. Vive la veillante population de Bego, vive la commune de Baguida, vive la préfecture du Golfe, vive le Togo, notre parti commune à nous tous. Par ces motifs, renvoyons les partis à mieux se servir, ainsi qu'elles en aviseront. Mais d'à présent, elles vivent nous nous déclarons compétents à connaître de la cause. En conséquence, en joignant au récit d'Ara Vimadi et Sia Atis Kwami, promoteur des, promoteur des établissements Samaria, de cesser immédiatement les travaux d'exploitation de carrières de sable sur le tueur, sur le domaine en cause d'une superficie de 13 hectares, soit 11 arts, 36 centi arts, situés à Baghdad, au lieu du Devego, dans la préfecture dans la préfecture du Golfe, limitée au nord et à l'est de la collectivité d'Ara, au sud par la collectivité d'Assou, à l'est par la collectivité, à l'ouest par la collectivité dossu yobo objet de l'attestation la, de, de droit de propriété en date du 4 avril 2012 et du jugement numéro 2254-2013, du 5 juillet 2013 du tribunal du premier instant de l'OMEN. Autorisons tout houssier instrumentaire en cas de résistance à saisir et à enlever, même de nuit, les jours fériés et le week-end, les outils, engins, camions et équipements de toutes personnes et à implanter, et à implanter sur le lieu les panneaux portant la mention propriété de la collectivité bédé bénin création de tous travaux d'exploitation de carrières de sable, suivi des références de l'ordonnance de référer aux besoins avec l'assistance de la force publique, condamnant le requis aux antidépens, ordonnant l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en obtenant toute voie de recours et sans caution, et avant signé avec le greffier.